Hello boys and girls of 10th standard. Number halfly preparation le inni ki rombo crucial ana or day. Yeh abdi na inni ki number bookle rakha hot problem la rakhle. Aadhe yadathe solve panna poro laws of motion first chapter le. Yeh kine me first chapter le rakhra short answers number padchhar ko long answers hi yalla me na ungle ko solve kurtar ko. Ille ya. So inni ki aadhe orda continuation na yeh kuda sende problem based questions hiu supera tarmya aaga solve panna rakhna. Don't take too much time. Okay, or pause in a jam show. Addi ke bachao. Addi kulle. Alla time mein mudchhu roo. Same easy aarkam parangla. Ippo. Na ungle ka first question le rande solve panna thega aarga solli tarra. Chaliya. Ippo first question le ena solli ranga. Rend blocks rakhe. Abdin ranga. Ado orda mass vandi ena abdin na onni eighty kilo va. Inno onni rendi kilo va. Apna inge ena pane aarga abdin na inge rend blocks pata rakha. Onni eighty kilo. Inno onni rendi kilo. இது ஒரு ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸில் இருக்கு ஸ்மூத்தான சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா இங்கே ஃப்ரிக்ஷன் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஃபிசிக்ஸில் எங்கெல்லாம் ஸ்மூத்துன்ற வார்த்தை வருதோ அங்கெல்லாம் வந்து அப்போ என்ன அர்த்தம் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸ் இன் காண்டாக்ட் வித் ஒன் அனது ரெண்டு ஒன்னோட ஒன்று டச் பண்ணுறத தான் காண்டாக்டில் இருக்கு அப்படின்றாங்க நவு இவங்களை நம்ம ஹரிசாண்டலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து புஷ் பண்ணுறோம் அந்த ஃபோர்ஸ் உடைய வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் நியூட்டன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃபோர்ஸ் உடைய வேல்யூ ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் முதல்ல கொடுத்துருக்க வேல்யூவெல்லாம் அழகாக நம்ம ஸ்டைலில் எடுத்து எழுதுரும் ஒரு பேச்சுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு கிவன் எழுத போகிறேன்னு வச்சுக்கோயேன் எம் ஒன்னுடைய வேல்யூ எயிட் கேஜி அடுத்து எம் டூடைய வேல்யூ டூ கேஜி அப்புறம் இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது ஃபிஃப்டீன் நியூட்டன் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்க வேல்யூலாம் என்ன செஞ்சிடலாம் எடுத்து எழுதிடலாம் இப்போ கேல்குலேட் த ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் ஆன் த டூ கேஜி மாஸ் இப்போ ஃபோர்ஸ் ஆன் 2 kg mass மேல என்ன இருக்கும்னு கேக்குறாங்க மொத்தமா நான் பிப்டீன் நியூட்டன் போர்ஸ் கொடுக்குற எட்டு கிலோ அப்புறம் இது ஒரு ரெண்டு கிலோ அப்ப மொத்தமா எவ்வளவு இது ஒரு எட்டு பிளஸ் ரெண்டு ஒரு பத்து கிலோ இருக்குப்பா மொத்த வெயிட் பத்து கிலோ சரியா அப்ப இந்த பத்து கிலோ வெயிட் மேல இந்த டூ கேஜி இருக்குல்ல இந்த டூ கேஜி மேல மட்டும் எவ்வளவு போர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றது தான்டா கொஸ்டின் அப்ப இது எப்படி சார் நான் சால்வ் பண்றது ஓகே இப்ப கிவன் எடுத்து எழுதியாச்சு ஓகே How do I solve this, sir? Na, it is actually very, very simple. First, we will do the second law of Newton. That is the second law of Newton. Okay? Newton's law of Newton. That is too much. So, Newton's second law of Newton. Force is equal to mass into acceleration. Now, what do you mean by mass? Force is 15. Force is 15. Mass is 15. எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ டோட்டல் மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் போடப்போ சரியா என்ன பார்த்து ஆ அப்போ எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ போடுறோம்ல இங்க எம் ஒன்னு உனக்கு என்னன்னு தெரியும் எம் டூ என்னன்னு தெரியும் எயிட் பிளஸ் டூ என்னது டூ கேஜி அப்போ பிப்டீன் இஸ் ஈக்வல் டு டென் இன்டு ஏ அப்போ ஏ இஸ் ஈக்வல் டு பிப்டீன் டிவைடட் பை டென் ஏ உடைய வேல்யூ நமக்கு வந்து இங்க என்ன கிடைச்சிரும் பிப்டீன் டிவைடட் பை டென் கிடைச்சிரும் விச் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்ல ஜஸ்ட் 3 by 2 meter per second square நு கூட எடுத்து எழுதி வச்சுக்கோ இதோட போதும் சரியா 3 by 2 meter per second square அப்படினு அழகா எடுத்து எழுதிக்கோ இப்போ நீ செய்ய வேண்டியதெல்லாம் first now you have found the acceleration சரியா இப்போ அந்த acceleration நீ found பண்ணிட்டு ஒரே ஒரு நிமிஷம் பாசங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் acceleration ஃபுல்லா find out பண்ணிட்டோம் சரியா இப்போ அவங்க கேட்டதே என்னது டூ கேஜி மாஸ் மேல எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்றது தான் இல்லையா இப்போ அது ரொம்ப சிம்பிளா நீ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் எப்படின்னு பாருங்க இந்த இடத்துல நான் போட்டு காட்டுறேன் சரியா என்னைக்கு இதுக்கு நான் திட்டு வாங்க போறேன்னு தெரியல ஓகே ஸோ ஃபோர்ஸோடைய ஃபார்ம் என்ன மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு மாஸ் விச் இஸ் டூ கேஜி இன்டு ஆக்சலரேஷன் அப்போ 2 kg மேல எவ்வளோன்னு கேட்டதுனால மாசோட இடத்துல இப்போ நான் என்ன செய்ய போறேன் டூ போட்டுட்டு இன்டு ஏ உடைய வேல்யூ வந்து எனது த்ரீ பை டூ கண்டுபிடிச்சோமா அப்போ த்ரீ பை டூ சப்ஸ்டன்ட் பண்ணுவோம் டூ டூ கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ ஃபோர்ஸ் உடைய வேல்யூ நமக்கு த்ரீ நியூட்டன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ டூ கேஜி மாஸ் மேல எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா த்ரீ நியூட்டன் ஆக்ட் ஆகும் சரியா த்ரீ நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் வந்து எது மேல ஆக்ட் ஆகுது மொத்தமா இந்த டூ கேஜி மாஸ் மேல ஆக்ட் ஆகுது ஓகே இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து இல்லாமல் ஒரு ஹெவி ட்ரக் இருக்கு அப்புறம் ஒரு பைக் இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே கைனெட்டிக் எனர்ஜி ரெண்டு பேருக்கும் கைனெட்டிக் எனர்ஜி எப்படி இருக்கு சேமா இருக்கு இப்ப பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா கைனெட்டிக் எனர்ஜி உடைய ஃபார்ம்லா என்ன அப்படின்றது தான் இல்லையா இப்போ பைக்கோட மாஸ் வந்து நான் இங்க எம் ஒன் வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி ட்ரக்கோட மாஸ் எம் டூன்னு வச்சுக்கிறேன் 
இல்லையா ஐ மீன் பைக்கும் ட்ரக்கும் ஒரே வெயிட்ல இருக்காது இல்லை அது உங்களுக்கே தெரியும்ல வேற வேற வெயிட்ல தான் இருக்கும் அப்ப நீ என்ன தெரியுமா செய்யணும் இதை எம் ஒன் எம் டூ அப்படின்னு எடுத்து எழுதிக்கணும் ஸோ ஹெவி ட்ரக் அண்ட் பைக் ஆர் மூவிங் இந்த சேம் கைனெட்டிக் எனர்ஜி இஃப் த மாஸ் ஆஃப் த ட்ரக் இஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் தட் ஆஃப் த பைக் அப்போ மாஸ் ஆஃப் ட்ரக் மாஸ் ஆஃப் ட்ரக்னா எம் டூ இது வந்து எப்படி இருக்கு ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் எம் ஒன்னா இருக்கான் பைக் உடைய மாச நாலால மல்டிப்ளை பண்ணா தான் உனக்கு ட்ரக் உடைய மாஸ் கிடைக்குமா தென் கேல்குலேட் த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் மொமெண்டா அவங்களுடைய மொமெண்டம் ஓகே மொமெண்டம் ஆஃப் த பைக் டிவைடட் பை மொமெண்டம் ஆஃப் த ட்ரக் அதோட ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்றத இங்க வந்து நம்மள என்ன கேக்குறாங்க கேள்வியா கேக்குறாங்கப்பா சரி இப்ப அது எப்படி டிரைவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நான் பாக்குறேன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு இங்க மாசோட ரிலேஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் கொஸ்டின் கவனித்தா இங்கே வெலாஸ்டி பற்றி எதுவுமே பேசவே இல்லை கண்டிப்பாக ரெண்டு பேரும் ஒரே வெலாஸ்டியில் போகல அப்படின்றது மட்டும் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா ரெண்டு பேரோட வெலாஸ்டியே சேமாக இருந்தால் அப்போ மாஸ் வேறு வேறையாக இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து என்ன ஆகிடும் கைனெட்டிக் எனர்ஜி வேறு வேறையாக ஆகிடும் அதுதான் இங்கே க்ளூ அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யலாம் அவங்க சொன்னதே எடுத்து எழுதலாம் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஓகே ஆஃப் பைக்கு அப்படியே எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் ட்ரக்குக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஃபார்ம்லா என்ன ஒன் பை டூ எம் ஒன் வி ஒன் ஸ்கொயர் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எம் டூ வி டூ ஸ்கொயர் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணிட்டு இப்போ எம் ஒன் டிவைடட் பை எம் டூ என்ன செய்யறேன் இந்த பிறகு இங்கே எம் ஒன் இருக்கா இந்த எம் டூவை நான் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் அடுத்து இந்த வி ஒன் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல அதை இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன் அப்போ வி டூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை வி ஒன் ஸ்கொயர்னு ஒரு ரேஷியோ கிடைக்கும் இப்போ எதுக்கு சார் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த ரேஷியோ எடுத்துகிட்டு வரீங்க அப்படின்னா வெரி சிம்பிள் நமக்கு எம் டூ உடைய வேல்யூ ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் எம் ஒன்று தெரியும் தானே அதை இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ பாரு எம் டூ உடைய இடத்துல ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் எம் ஒன்று போடும் அப்போ என்ன ஆகிடும் எம் ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் எம் ஒன் வில் பி ஈக்குவல் டு இப்போ வி டூ டிவைடட் பை வி ஒன் அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கு ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கும் வி டூ டிவைடட் பை வி ஒன் மொத்தமாக அதுக்கு ஒரு ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுரும் இங்கே எம் ஒன் எம் ஒன் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஒன் பை ஃபோர் இருக்கும் ஸ்கொயர் எந்த பக்கம் வந்தால் ரூட்டாக மாறிடும் ஸ்கொயர் எந்த பக்கம் வந்தால் என்ன ஆகிடும் ரூட்டாக மாறிடும் விச் வில் பி ஈக்குவல் டு வி டூ டிவைடட் பை வி ஒன் ஒன்னை ரூட்லேருந்து வெளியே எடுத்தால் ஒன்று தான் ஃபோரை வெளியில் எடுத்தால் டூ அப்போ வி டூ டிவைடட் பை வி ஒன் உடைய வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஒன் பை டூ கிடைக்குது விச் மீன்ஸ் அப்போ V1 ஒன் பை வி டூ உடைய வேல்யூ ஒன் பை சாரி டூ பை ஒன்னாக இருக்கும் இல்லையா டூ டிவைடட் பை ஒன் வி ஒன் பை வி டூனு ரிவர்ஸில் எழுதுனா டூ பை ஒன்னாக இருக்கும் இதை மைண்டில் வச்சுக்கும் இதை வச்சு நம்ம மொமெண்டம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ரேஷியோ ஆஃப் மொமெண்டம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அது எப்படின்றத நான் உனக்கு காமிக்கிறேன் எஸ் இப்போ பாரு டூ ஃபைண்ட் த ரேஷியோ ஆஃப் மொமெண்டம் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு மொமெண்டம் ஃபார்ம்லா என்னன்னு தெரியணும் மொமெண்டம் உடைய ஃபார்ம்லா மாஸ் இன்டு வெலாஸ்டி மாசையும் வெலாஸ்டியும் நீ மல்டிப்ளை பண்ணா மாசும் வெலாஸ்டியும் நீ மல்டிப்ளை பண்ணா உனக்கு என்ன கிடைச்சிரும் இந்த மொமெண்டம் ஃபார்ம்லா கிடைச்சிரும் அப்போ எம் ஒன் வி ஒன் டிவைடட் பை எம் டூ வி டூ இப்படி டிவைட் பண்ண டிவைட் பண்ண என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ மாசுடைய வேல்யூ எம் ஒன் பை எம் டூ நம்ம ஏற்கனவே போட்டோமா எம் ஒன் அப்படியே போட்டுடலாம் எம் டூக்கு ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் எம் டூ இல்லையா எம் டூக்கு நான் வந்து என்ன செய்கிறேன் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் சாரி எம் ஒன் அப்படின்னு போடணும் எம் டூவோட இடத்துல அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சரியா ஸோ இந்த இடத்துல ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் எம் ஒன் இன்டு வி ஒன் பை வி டூக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம் இப்போ இங்கே பாரு நான் எடுத்து எழுதி காமிச்சல்ல வி ஒன் பை வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஒன் அப்போ டூ டிவைடட் பை ஒன் போடு எம் எம் கேன்சல் ஆகிடும் டூ ஃபோர் கேன்சல் ஆச்சுன்னா டூ அப்போது ஃபைனல் ஆன்சர் எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஒன் பை டூ அப்படின்னு வரும் ரேஷியோ ஆஃப் மொமெண்டம் வந்து ஒன் பை டூ அப்படின்னு வரும் இப்போ கொஸ்டினை ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கலாம் என்ன அப்படின்னா அவங்க எப்படி ரேஷியோ கேட்குறாங்க கேல்குலேட் த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் மொமெண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இவங்க கொடுத்துருக்க ஆர்டர் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரக்கு அப்புறமா பைக் முதல்ல ட்ரக்கு அப்புறமா ப
டிவைடட் பை எம் ஒன் வி ஒன் இப்படி தலைகீழாக மாற்றி எழுதுனா ஆன்சர் டூ டிவைடட் பை ஒன்னு ஆயிடும் ஸோ மறக்காம இதை ரெசிப்ரோக்கல் எடு ஓகே எப்பயுமே என்ன செய்யணும் ட்ரக்கோடத பைக்கோடதால் டிவைட் பண்ணும் அதனால் இப்படி ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்து ஃபைனல் ஆன்சர் டூ பை ஒன் அப்படின்னு எடுத்து எழுது அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடுச்சு சிம்பிள் ஈஸி கொஸ்டின் இப்போ ஒரு ரெண்டு தியரி பாயிண்ட்ஸ் ஓகே என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல என்ன கேட்குறாங்க வீரிங் ஹெல்மெட் அண்ட் ஃபாஸ்டனிங் த சீட் பெல்ட் இஸ் ஹைலி ரெக்கமெண்டட் நீங்கள் ஒரு பைக்கில் போறீங்க அப்படின்னா ஹெல்மெட் போட்டிருக்கணும் இல்லை காரில் போறீங்க அப்படின்னா சீட் பெல்ட் போட்டிருக்கணும் அது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணணும் ஆனால் ஏன் அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுங்க நியூட்டன்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷனை வச்சு ஜஸ்டிஃபை பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நீ ஒரு ஹெல்மெட் போட்டிருக்கும் போது இப்போ நியூட்டன்ஸோட லாஸில் இனர்ஷியாவாக இருக்கட்டும் இல்லை ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டமாக இருக்கட்டும் எவ்ரி ஆக்ஷன் ஆஸ் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் தேர்ட் லவாக இருக்கட்டும் ஓகே இது எல்லாமே கம்ஸ் இன் டு பிளே ஓகே இது எல்லாமே இட் பிளேஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இப்போ நீ ஒரு ஹெல்மெட் போட்டிருக்க வண்டியில் போகும்போது அப்படின்னா அப்போது என்னெல்லாம் நடக்கும்ன்றத நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்க மாதிரியே அழகாக ஒரு வாட்டி பார்த்தோம் சரியா வியரிங் ஹெல்மெட் இஸ் ஸ்ட்ராங்லி ரெக்கமெண்டட் ஃபார் அ சேஃப் ஜேர்னி நீ பத்திரமா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போனோன்னா அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றாங்க ஏன் அப்படின்னா வென் அ பாஸ் பர்சன் ஃபால்ஸ் ஃப்ரம் த பைக் ஹி எக்ஸர்ட்ஸ் அ ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த பர்சன் அண்ட் த ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த பைக் இப்போ என்ன பிரச்சனைனா நீ பைக்கில் போகும்போது கீழே விழறல்ல அப்படி விழும்போது என்ன ஆகுன்றாங்கன்னா உன்னோட மாஸ் உன் வெயிட் இருக்குல்ல அது மட்டும் இங்கே கணக்கு கிடையாது நீ எவ்வளோ வேகமாக போறியோ உன்னோட மாஸ் அந்த ஆக்சலரேஷனால் மல்டிப்ளை ஆகும் அப்படி ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சைக்கிளில் போய் கீழே விழுந்தனா உன்னோட வெயிட் இன்ட்டு பத்து அதான் உன்னோட ஃபோர்ஸாக இருக்கும் நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஒரு பைக்கில் போகும்போது கீழே விழுந்தனா உன்னோட வெயிட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்போ அந்த ஃபோர்ஸும் என்ன ஆகிடும் அதிகமாகிடும் சரியா ஸோ அண்ட் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த பைக் ஓகே உனக்கு வந்து என்ன ஆகுது மாசும் சரி ஆக்சலரேஷனும் சரி இது ரெண்டு இதை இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் உனக்கு டோட்டல் ஃபோர்ஸ் வருது அப்படின்றாங்க அப்போ அக்கார்டிங் டு நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா இன்டர்ன் த கிரவுண்ட் ஆஃபர்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் அப்படி ஒரு ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸில் போய் ஒரு தரையில் மோதுறனா அந்த தரை வந்து திரும்ப உனக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸை கொடுக்கும் அப்போ அதை நீ தாங்க மாட்டேன் அப்படின்றாங்க அதனால் உனக்கு ஒரு லார்ஜ் டேமேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ப்ரொடியூஸ் லார்ஜ் டேமேஜ் அதனால அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாரு அப்ப இதை மினிமைஸ் பண்றதுக்கு தான் நம்ம ஹெல்மெட் போடுறோம் ஹெல்மெட் வந்து அந்த போர்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் சரியா அது அதை அப்சர்வ் பண்றதுனால நீ தப்பிச்சிருவ அப்படின்றாங்க இதே மாதிரி ஒரு சினாரியோ தான் சீட் பெல்ட் இப்ப சீட் பெல்ட் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நம்ம இனர்ஷி ஆஃப் மோஷன் இனர்ஷி ஆஃப் ரெஸ்ட் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருப்போம் இப்போ கார்ல நீ ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வேகத்துல போயிட்டு இருக்க சடனா பிரேக் போடும் போது என்ன தெரியுமா ஆகும் கார் நின்னுடும் ஆனா காருக்குள்ள இருக்கிற நீ இன்னும் என்ன பண்ணிட்டு இருப்ப அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருப்ப அதனாலதான் எப்பயுமே கார்ல போகும்போது டேஷ் போர்டு மேல கால் வைக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடிஷ்னலா சீட் பெல்ட்டை தாண்டி இன்னொன்னு எக்ஸ்ட்ரா சொல்றேன் ஒரு கார்ல போகும்போது அந்த கார் டேஷ் போர்டு மேல நீங்க கால் வச்சுட்டு போறீங்கன்னா சடன் பிரேக் அடிக்கும் போது என்ன ஆயிடும் கார் நின்னுடும் உன்னோட உடம்பு இன்னும் அதே ஸ்பீட்ல போயிட்டே இருக்கும் அப்போ உன் கால் போய் டேஷ் போர்ட்ல அப்படியே கிரஷ் ஆயிடும் ஓகேவா அப்ப அந்த மாதிரி ரிஸ்க் எல்லாம் நம்ம எடுக்கூடாது சரியா அப்ப சீட் பெல்ட் போடுறது ஒன்னு அதுல இருந்து காப்பாத்தும் சோ ஃபாஸ்டனிங் த சீட் வில் நாட் அலோவ் அ பர்சன் டு மூவ் ஃப்ரம் சீட் அது ஒன்னு சீட்ல இருந்து நகர விடாது ஏன் ஏன்னா இந்த வெஹிக்கல் கம்ஸ் டு ரெஸ்ட் ஓகே நீ கார்ல போறனா கார் ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் சடன்லி பை அப்ளை இந்த பிரேக் நீ பிரேக் போடுறதுனால ஓகே இதுவே திஸ் இஸ் டியூ டு இனர்ஷி ஆஃப் மோஷன் இது எதனால இனர்ஷி ஆஃப் மோஷன் நியூட்டனுடைய ஃபர்ஸ்ட்ல அப்படின்றாங்க இதே when the speeding vehicle stops suddenly the lower part in contact with the seat stops while the upper part of the body tends to maintain its uniform motion nammoda odamboda lower part seekarama ninnudu ana namba idupukku mele iruka nammoda upper part of body irukla adhu innum motion la idha irukum appo adu onna munnadi push pannu okay so hence the person will Turn forward and obtain injuries. அப்ப நீ முன்னாடி போய் என்ன பண்ணுவோம் இடிச்சுக்கிட்டு உனக்கு காயம் பட்டுரும் அடிபட்டுரும் அப்படின்றாங்க இதை அவாய்ட் பண்ணா தான் சீட் பெல்ட் போட சொல்றாங்க ஸோ தட் உன்னோட அப்பர் பார்ட் ஆஃப் பாடியோடைய மூவ்மெண்ட்டையும்